வணக்கம் நண்பர்களே அயமன் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து இயக்குனர் தமிழ் இயலன் பேசுகிறேன் அப்போது எப்படி இரு பரிமாண வடிவங்களுக்கான அதனுடைய சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் நினைவில் வைத்து கொள்வது நாம் பார்த்தோமோ காரண காரியத்தோடு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதேமாரி முப்பரிமாண வடிவங்களாக நமக்கு நான்கு இருக்கிறது அது எதுன்னாக்கா உருளை சிலிண்டர்னு சொல்லக்கூடிய உருளை அதுக்கான மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம் அடுத்ததாக நமக்கு கூம்பு என்று சொல்லுகிறோம் ஆங்கிலத்தில் கோன் என்று சொல்லுகிற கூம்பு அடுத்ததாக ஸ்பியர் நம்ம பந்து மாதிரியான கோள அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர் அடுத்து அதுவே பாதியாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டால் வரக்கூடிய அரை கோலங்கள் ஒரே கோலத்தை ரெண்டு பகுதியாக வெட்டி எடுத்திருக்கிறோம் அரை கோல் இப்போ இதற்கான சமன்பாடுகளை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்ன இதில் மூன்றுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா உருளை கூம்பு கோலம் அரை கோலம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வலைப்பரப்பு அதனுடைய வளைஞ்சிருக்கிற கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்று சொல்லப்படுகிற சிஎஸ்ஏ கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனுடைய மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ டிஎஸ்ஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கன அளவுனா என்ன இங்கிலீஷில் வால்யூம் அப்போ மூன்று தேதிகள் படிக்க போகிறோம் ஒன்று கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்னொன்று டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்னொன்று கன அளவு வலைப்பரப்பு மொத்த பரப்பு கன அளவு அப்போது வலைப்பரப்பும் மொத்த பரப்பும் அழகு ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குன்னு அர்த்தம் வால்யூம் தெரியும் அழகு க்யூப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் க்யூப் மீட்டர் க்யூப் கிலோமீட்டர் க்யூப்னு கருத்து இப்போ நம்ம காரண காரியத்தோடு இந்த விஷயங்களை இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம முன்னாடியே இரு பரிமாணங்களில் படித்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் வட்டத்துக்கான சுற்றளவு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு வட்டமான ஒரு நிலம் இருக்குது அதுக்கு வேலி வைக்கணும்னா என்ன சொன்னோம் டூ பை ஆர்னு படித்தோம் இல்லையா கொஞ்சம் முன்னாடி அதை எழுதி நீங்கள் டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பார்த்துருங்க அந்த அடிப்படையில் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது அதனுடைய இது என்ன ஆகுது டூ பை ஆர் என்ற அளவில் இருக்குது இப்போது இந்த உருளை இதனுடைய வளைந்திருக்கிற பரப்பு மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு எவ்வளோ டூ பை ஆர் இதனுடைய ஒயர் எவ்வளோ ஹைட் ஹெச்னு வச்சுருக்காங்க அப்போ டூ பை ஆரையும் ஹெச்ஐயும் பெருக்கினா போதும் எதுக்கு சிலிண்டர்னுடைய வலைப்பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு உருளையினுடைய வலைப்பரப்பு எங்கேருந்து எடுக்கப்படுகிறதுன்னா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு இந்த உயரத்தையும் பெருக்கிறாங்க இல்லையா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவையும் உயரத்தையும் பெருக்கினா இந்த சிலிண்டர் இந்த மாதிரி உருளை வடிவத்துக்கு இந்த வளைஞ்சிருக்கிற பரப்பளவுக்கு மட்டும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் வண்ணம் பூசணும் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ இருக்கும் வளைந்த பரப்பு டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் எங்கேருந்து எடுத்தோம் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவுலேருந்து எடுத்தோம் 2 பை ஆர் இன்டு ஹெச் இல்லையா டூ பை ஆர் இன்டு ஹெச் இப்போ இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு அதை இதுக்கு மட்டும் பெயிண்ட் அடிக்கிறத பற்றி பேசணும் இது மட்டும் இல்லாமல் மேலேயும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் கீழேயும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி ஒரு ட்ரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணணும் மேலேயும் பெயிண்ட் மேலே என்ன வட்டம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதனுடைய பரப்பளவு நம்ம என்ன படித்தோம் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ மேலே இருக்கிற வட்டத்துக்கான பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் கீழே இருக்கிற வட்டத்துக்கான பரப்பளவு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது அப்போ உருளைக்கான மொத்த பரப்பளவை நான் இப்படி பக்கமாக கண்டுபிடிக்கிறேன் டூ பை ஆர் ஹெச்ன்றது வலை பரப்பு இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேலே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் கீழே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டூ பை ஆரை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் அப்போ பாருங்கள் சிலிண்டருடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்பது 2 பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் ஓ இதை வச்சு சில நேரங்களில் வெறும் கூட்டல் கழித்தல் கணக்குகளே கேட்பாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து படிப்போம் இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ இதனுடைய வலைப்பரப்பு எவ்வளோ இதை கழித்தா எவ்வளோ வரும் அப்படின்ற மாதிரியான கணக்கு இந்த உருவம் நம்முடைய கண்ணில் இருந்துச்சுனாக்கா ரொம்ப எளிமையாக போடலாம் அடுத்தது இதே சிலிண்டருக்குள்ள நம்ம எவ்வளோ தண்ணியும் ஊற்றி வைக்கலாம் அல்லது எவ்வளோ அரிசி கொட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா வட்டத்துக்கான பரப்பளவு என்ன நம்ம படித்தோம் மறந்துடக்கூடாது இப்போ தானே படித்தோம் என்ன பட்டத்துக்கான பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஒயராக இருக்குது ஹெச் ஒயராக இருக்குது அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் அந்த அளவுக்கு உயரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதில் அரிசி கொட்டவோ அல்லது தண்ணி ஊற்றியோ வைக்க முடியும் அதனுடைய வால்யூம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் நான் இன்னொரு மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் உருளை உருளையினுடைய வலைப்பரப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் 2 பை ஆர் ஹெச்னு கண்டுபிடிச்சோம் இதே உருளையினுடைய மொத்த பரப்பில் சிலிண்டருடைய மொத்த பரப்பில் என்னென்னா டூ
வால்யூம் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு என்னென்னு நமக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் அளவுக்கு ஹெச் ஹைட் அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டி ஹெச் புரிஞ்சது இல்லைங்களா இப்போது அடுத்ததாக கூம்பு இந்த கூம்பு பொறுத்த மட்டில் ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இதனுடைய ஆரம் அதாவது சிலிண்டரினுடைய ஆரமும் இதனுடைய உயரமும் சமமாக இருந்தால் இதுவும் இதுவும் ஒன் இஸ்ட் த்ரீன்ற ரேஷியோ ஒன்று இருக்கும் இது ஒரு பங்குனா இது மூணு பங்கு இருக்கும் இது மூணு பங்குனா இது ஒரு பங்கு இருக்கும் அப்போ முதல்ல வால்யூம்லேருந்து நம்ம தொடங்குவோம் இதனுடைய வால்யூம் எவ்வளோனு போட்டிருக்கோம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ கூம்பினுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் மூணில் ஒரு பங்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணில் ஒரு பங்கு இதனுடைய வால்யூம் வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் இதுவும் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் கேட்கப்படுற கேள்வி ஒரே அளவு ஆரமும் உயரமும் உடைய ஒரு உருளையினுடைய கன அளவு மூவாயிரத்தி அறநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் என்றால் அதே அளவு ஆரமும் உயரமும் உடைய கூம்பினுடைய கன அளவு என்னென்னமா அது மூவாயிரத்தி அறநூறு மூணால வகுத்தால் போதும் ஆயிரத்தி அறநூறு அல்லது சில நேரத்தில் இதை கொடுத்துட்டு இதை இது பண்ணாங்கன்னா மூணால் பிறக்கணும் அப்போ மனதில் காட்சிப்படுத்தி பார்த்தோம்னா ரொம்ப எளிமை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதே கூம்பினுடைய வளைந்திருக்கிற பரப்பளவு என்னென்னு பார்க்குறோம் அதற்கான ஃபார்முலா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பை ஆர் எல் எல் என்பது சாய் சதுரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு செங்கோணம் முக்கோணத்தை நம்ம இங்கே ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த அடிப்படையில் இதுதான் கூம்பு என்பது இதுதான் ரேடியஸ் இதுதான் ஆர்னு சொல்கிறோம் இது தான் இந்த சாய் ச சாய் உயரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸ்லாண்ட் ஹைட் அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இது அப்போ பை ஆர் எல் என்பது கூம்பினுடைய வலைப்பரப்பு அது ஒன்று நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பை ஆர் எல் ஆனால் இதுக்கு மொத்த பரப்பு இதுக்கு மட்டும் பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா பை ஆர் எல் இதுக்கு மொத்தமாக பெயிண்ட் அடிக்க சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே அடித்து முடிச்சுட்டு கீழேயும் அடிக்கணும் வட்டம் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கே என்ன பரப்பளவு கரெக்ட் சரியாக சொல்கிறீங்க வட்டம் எங்கே இருந்தாலும் பரப்பளவு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இதனுடைய வலைப்பரப்பு பை ஆர் எல் இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு என்னென்னா பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது நான் ரெண்டுத்தையும் கூட்டுறேன் கூம்புக்கு பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா பை ஆர் காமனாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா எல் ப்ளஸ் ஆர் ரைட்டா இந்த இடத்துக்கு நேராக பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அது நான் சுருக்கியிருக்கேன் பை ஆர் காமனாக எடுத்திருக்கேன் எல் ப்ளஸ் ஆர் அப்போது கூமினுடைய மொத்த பரப்பளவு என்ன பை ஆர் எட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் அப்போ மறுபடியும் கூமினுடைய மூன்று விஷயங்களை சொல்கிறேன் சிலிண்டரை போல் மூணில் ஒரு பங்கு இருக்கின்றதால முதல்ல இதனுடைய வால்யூம் நாம் எழுதணும் இதனுடைய வால்யூம் என்ன இது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் என்பதால் இது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் இதனுடைய வலைப்பரப்பை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் பை ஆர் எல் எல் என்பது ஸ்லாண்ட் ஹைட் இதனுடைய சாய் உயரமாக இருக்கிற எல் பை ஆர் எல் மொத்த பரப்பில் வேணும்னா பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதை நம்ம சுருக்கணும்னா என்ன வந்தது பை ஆர் எட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் மூன்றாவதாக கோளம் கோளம் எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு சமன்பாடுகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பூமி பூமியினுடைய விட்டத்தையும் ஆரத்தையும் கொடுத்து ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பில் ஒரு கணக்கு இருக்கிறது பல கிலோமீட்டர்ஸ் இதில் வரக்கூடிய அதனுடைய பரப்பளவு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கோலத்தினுடைய அல்லது பந்து மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கு இல்லையா பந்து மாதிரியான அந்த உருவத்துக்கு மேலே மட்டும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் அல்லது மேலே மட்டும் நம்ம எதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது எவ்வளோ பரப்பளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்கன்னா நாலு வட்டங்களை மேலே போர்த்தின மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு வட்டத்துக்கான பரப்பளவு நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் எவ்வளோ பை ஆர் ஸ்கொயர் எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது அப்போ நாலு வட்டங்களை மேலே போர்த்தின மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதனுடைய வலைப்பரப்பு என்பது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது இந்த கேஸ்லெல்லாம் வலைப்பரப்பு வேறவாக இருந்தது மொத்த பரப்பு வேறவாக இருந்தது ஆனால் பந்த பொறுத்த மட்டில் வளைந்திருக்கிற பரப்பும் அதே தான் மொத்த பரப்பும் அதே தான் அப்போ ஒரே ஃபார்முலா தான் கொஞ்சம் ஈஸியான பாயிண்ட் இல்லையா அப்போ வலைப்பரப்பும் அதே தான் மொத்த பரப்பும் அது அப்போ மறுபடியும் அந்த ஃபார்முலாவை நான் ரிப்பீட் பண்ணி எழுதுகிறேன் சில டேஷ் போட்டு விடுவாங்க ஆனால் நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்போது கோலத்துக்கான ரெண்டு விஷயம் என்ன வளைந்திருக்கிற பரப்பளவும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் மொத்த பரப்பளவும் என்னது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் நாலு வட்டங்களை மேலே போர்த்துற மாதிரி இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது இதனுடைய வால்யூம் கன அளவு என்ன என்பதை இன்டெக்ரேஷன் வழியாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது பார்க்கும்போது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ இதனுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ அப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயம் இந
அப்போ என்னாகும் இதனுடைய வலைபரப்பு இது முழுசாக இருந்தபோது எவ்வளோ இருந்தது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருந்தது பாதியாக வெட்டிட்டோம் எவ்வளோ இருக்கும் வலைபரப்பு இதனுடைய பாதி இருக்கும் அதில் ஒன்றும் டவுட் இல்லை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெமிஸ்பியர்னுடைய கரண்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆனால் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு என்னென்னா இதில் மொத்தமாக ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்னாக இருந்தது ஆனால் இதுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க சொல்கிறாங்கனாக்கா இதுக்கு மட்டும் அடித்தா போதாது பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் யார் வட்டம் வட்டத்துக்கு எவ்வளோ பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஒரு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் கூட்டம் என்ன ஆகும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் புரியுது இல்லையா மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த வட்டத்துக்கான அரைக்கோளத்துக்கான வலைபரப்பு என்று டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஆனால் இந்த பக்கம் ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஏன்னா வெட்டி எடுக்கப்பட்ட பிறகு புதியதாக ஒரு வட்டம் உருவாயிருக்கு அப்போ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஜாபம் வச்சுக்கணும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் மறந்துடக்கூடாது நிறைவாக இதனுடைய கன அளவு என்ன இருக்கும் அப்போ இதில் பாதி தான் இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீயில் பாதி எவ்வளோ ரொம்ப பேருக்கு ஃபோர் பை த்ரீயில் எது பெருசுன்னு தெரியாது ஃபோர் பை த்ரீயில் பாதி ஆள் பெருக்கணும் அப்படின்னா என்னாகும் டூ பை த்ரீ அப்போ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூ இல்லையா ரொம்ப பேர் எது பிரிச்சு பிரித்து ஃபோர் பை த்ரீனா என்ன நாலு முட்டாயம் மூணு பேருக்கு பிரித்து தர்ற மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிட்ட வரும் டூ பை த்ரீ என்ன ஆகும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிட்ட வரும் புரியுதுங்களா அப்போது இதனுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் இதில் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்ற முடியுமோ அல்லது அரிசி போட முடியுமோ அதில் போ பாதி தான் போட முடியும் இது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் என்பதால் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் மீண்டும் இதை ஒரு ஒரு தொகுத்து சொல்கிறேன் இது எப்போதுமே மனப்பாடமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை காரண காரியத்தோடு இந்த வடிவத்தோடு நம்ம நினைவு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ண முடியுன்னா சில கணக்குகளுக்கு அந்த நம்ம பை ஆர் ஏ ஹெச் எதுக்குமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் சில மனக்கணக்குகளை போட முடியும் அது கொடுத்து நம்ம அடுத்த பதிவில் சொல்லுவோம் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு உருளையினுடைய ஒரு சிலிண்டருடைய கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்பது வட்டத்தினுடைய சுற்றுலாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரப்படுது டூ பை ஆர் இன் ஹெச் அதான் எழுதியிருக்கேன் டூ பை ஆர் பட்டத்தினுடைய மொத்த பரப்பளவு என்பது டூ பை ஆர் ஹெச் கீழே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் மேலே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிறதால அது ரெண்டுத்தையும் எழுதி சுருக்கியிருக்கிறேன் டூ பை ஆர் இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் அதே சிலருடைய வால்யூம் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றலாம் அரிசி ஊற்றலாம்னா வட்டத்தினுடைய பரப்பளவாக இருக்கிற பை ஆர் ஸ்கொயர்டையும் ஹைட்டையும் பெருக்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ இருக்குது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு காலமும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் இந்த காலம் வால்யூம் என்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் அல்லது மீட்டர் கியூபில் இருக்கும் தெரியும் அடுத்ததாக கூம்பு நம்ம சொன்னோம் அதே அளவு ஆரமும் அதே உயரமும் உடையதாக இருந்தால் இதில் மூணுலேருந்து மூணில் ஒரு பங்காக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது அதனுடைய வால்யூம் முதல்ல நம்ம எழுதணும் இது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் இது என்ன பண்ணோம் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் அடுத்ததாக என்னுடைய வலைபரப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் பை ஆர் எல் அது முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தால் இன்டகிரேஷன் வழியாக கண்டுபிடிக்கிற அந்த விஷயத்தை பை ஆர் எல்னு போட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இதுக்கு மொத்த பரப்பளவுன்னு பார்க்க போனால் பை ஆர் எல் இருக்குது கீழே ஒரு வட்டம் இருக்குது வட்டம் இருக்கிற எல்லா இடமும் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்பதால் பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதை நம்ம சுருக்கிறோம் பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் சுருக்கணும்னா பை ஆர் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் அடுத்ததாக ஒரு கோலம் பந்து மாதிரியான வடிவத்துக்கான ரெண்டு விஷயங்கள் இதனுடைய புறப்பரப்பளவு எப்படி இருக்குனாக்கா நாலு வட்டங்களை மேலே போர்த்தின மாதிரி இருக்கும் ஒரு வட்டத்துக்கான பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ நாலு வட்டத்துக்கான பரப்பளவு என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுக்கு வலைபரப்பும் மொத்த பரப்பும் ஒன்று தான் இருந்ததால் அதே ஃபார்முலாமல் நான் ரிப்பீட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குனாக்கா நாமளும் அதை சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இது ரெண்டு அரைக்கோளங்களாக வெட்டி எடுக்கப்படும் போது தமிழில் அரைக்கோளம்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு ரெமிஸ் பெயர்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய வலைபரப்பு எவ்வளோ இருக்கும் இது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்பதால் இதனுடைய கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதில் பாதி தான் இருக்கும் அதில் சிக்கல் இல்லை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டாவில் வகுத்துட்டோம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆனால் இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்குனாக்கா கீழே இன்னொரு வட்டம் இருக்கிறதால இது ஒரு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் என்பதால் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் அதை மட்டும் ஒப்பிட்டு மன வரைபடுத்த மூலமாக இந்த வரணும் உங்களுக்கு பரிட்சைக்கு போகும்போது இந்த உருவங்கள் கண்டுக்கு வரணும் அதான் நம்ம அயமன ஏஸ் அகாடமியினுடைய சிறப்பு அது உங்களுக்கு ஞாபகத்து வரும் வேறு
ரொம்ப குறிப்பாக நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிற மாதிரி கணக்கு முதன்மை பாடமாக எடுத்து படிக்காத தமிழ் ஆங்கிலம் வரலாறு புவியியல் படித்திருக்கிற நமது அன்பு சகோதரர்கள் குழந்தைகளுக்காக நாம் எளிமைப்படுத்தி ஐயமனையை சக்கடம் மூலமாக வழங்குகிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு எல்லாரும் பரிந்துரை சொல்லுங்கள் நீங்கள் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கிற நீங்கள் அனைவரும் வெற்றியாளர்களாக மாற வேண்டும் உங்களை மாற்றுவதற்கான மனப்பூர்வமான முயற்சியை ஐயமனையை சக்கடமை செய்து வருகிறது நன்றி வாழ்த்துகள் வணக்கம்